బండాసురుడనే రాక్షసుడు పెట్టే బాధలు పడలేక తమని తాము రక్షించుకోవడానికి ఆది పరాశక్తిని తలచి మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు అప్పుడు ఆ ఆది పరాశక్తి నేను అందరికీ అండగా ఉంటానని అభయం ఇచ్చిందని మార్కండేయ పురాణంలో ఒక కథనం చైత్ర మాసంలో వసంత్ నవరాత్రులు ఆశ్వీయుజ మాసంలో శరణ్ నవరాత్రులు ప్రాచుర్యం పొందాయి శరణ్ నవరాత్రులనే దేవి నవరాత్రులు అని దసరా అని అంటారు హిందువులు జరుపుకునే పండుగలలో దసరా ఒక ముఖ్యమైన పండుగ తొమ్మిది రోజులు దేవి నవరాత్రులు పదవ రోజు విజయ దశమి కలిసి దసరా అంటారు శక్తి ఆరాధనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పండుగ ఈ దసరా శరదృతువు ఆరంభంలో వచ్చే పండుగ కనుక ఈ పేరు వచ్చింది నవరాత్రి పదంలో నవ అంటే తొమ్మిది సంఖ్య నవరాత్రులు అంటే తొమ్మిది పగళ్లు తొమ్మిది రాత్రులు నిర్వర్తించే దేవి పూజ అని అర్థం ఆశ్వేయుజ శుక్లపక్ష పాడ్యమి తిథి నుండి పౌర్ణమి వరకు తొమ్మిది రాత్రులు తొమ్మిది పగళ్లు అమ్మవారిని పూజించడం నవరాత్రులలో దేవిని నవమూర్తులుగాను నవశక్తులుగాను ఆరాధిస్తారు తిది నక్షత్రాలను బట్టి ఆ రోజు అమ్మవారి రూప విశేషం ఉంటుంది రూపాలు ప్రాంతీయ ఆచారాలని బట్టి వేరువేరుగా ఉంటాయి నవరాత్రులలో ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది ఆది పరాశక్తిలోని ఒక్కొక్క కోణాన్ని మనకు చూపిస్తాయి సమస్యలను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని ఉత్తేజాన్ని పొందటానికి అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి సాధించడానికి ఈ దసరా రోజుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడం ఒక సాంప్రదాయంగా పాటిస్తారు భక్తులు బండాసురుడు ఒక్కడినే కాదు రాక్షస మూకని అంతం చెయ్యాలని నిశ్చయించుకొని పాడ్యమి మొదలు నవమి వరకు ఒక్కో రోజు ఒక్కో రాక్షసుణ్ణి వధించడం మొదలుపెట్టింది ఆది పరాశక్తి ఈ క్రమంలోనే శక్తి నుంచి వివిధ శక్తులు నవదుర్గలుగా అవతరించారు నవదుర్గల పేర్లు శైలపుత్రి బ్రహ్మచారిణి చంద్రఘంట కూష్మాండ స్కందమాత కాత్యాయని కాళరాత్రి మహాగౌరి సిద్ధిరాత్రి అనే రూపాలతో భక్తులను అనుగ్రహించింది ఆది పరాశక్తి అసలు పరమేశ్వరుడు త్రిపురాసుర సంహార సమయంలో ఈ ఆది పరాశక్తిని ఆరాధించి విజయం సాధించినట్లు పురాణ కథనం దసరా పర్వ దినాలలో అమ్మవారిని ఈ రూపాలలో ఆరాధిస్తారు పాడ్యమి రోజున శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరిగా విదియ రోజున శ్రీ గాయత్రీదేవి అలంకారంలో తదియ రోజున శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంలో చవితి రోజున శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవిగా పంచమి రోజున శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవిగా షష్ఠి రోజున శ్రీ మహా సరస్వతి దేవిగా సప్తమి రోజున శ్రీ దుర్గా అలంకారంలో అష్టమి రోజున శ్రీ మహిషాశుర మర్దిని దేవి అలంకారంతో నవమి రోజున శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి అలంకారంతో నవదుర్గలను పూజిస్తారు సాధారణంగా విజయదశమి నాడు శ్రవణ నక్షత్రం ఉంటుంది నక్షత్ర మండలం శ్రవణ నక్షత్రం చెవి ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజు కొత్త విద్యలు నేర్చుకునేవారు వాటిని మొదలు పెడతారు అలాగే సామి చెట్టుకి పూజ చేస్తారు ఈ రోజు సామి చెట్టు అంటే జమ్మి చెట్టు అలాగే సామి చెట్టుకి పూజ చేస్తారు ఈ రోజు సామి చెట్టు అంటే జమ్మి చెట్టు సామి వృక్షం సువర్ణ వర్షం కురిపిస్తుందని విజయదశమి రోజున పూజలు అందుకున్న జమ్మి చెట్టు ఆకులను ఇంట్లోని పూజా స్థలంలో ధన స్థానంలో నగదు పెట్టుల్లో ఉంచడం వల్ల ధన వృద్ధి జరుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం పూర్వం జమ్మి చెట్టు కాడల రాపిడి ద్వారా నిప్పుని సృష్టించిన ఈ అగ్నితోనే యజ్ఞ యాగాదులు కృతువులు నిర్వహించేవారని అంటారు అగ్నికి మరో రూపమే సువర్ణం బంగారం కురిపించే చెట్టుగా పూజార్హత పొందింది సామి చెట్టు ఈ దసరా రోజే శ్రీరాముడు రావణిపై విజయం సాధించాడు ఇన్ని విశేషాలు ఈ శరణ్ నవరాత్రుల వెనక ఉన్నాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ